皆さんこんにちはここは小田原駅今から小田急ロマンスカーに乗って新宿に行こうと思いますただ小田急ロマンスカー残念なことに GSE っていう全面展望を備えたね面白い列車があるんですけれども今日は運行してないんですねツイッターで調べてみるとなんか塗装を剥がして全般検査がよくわかんないんですけどなんかいろいろ検査を受けてるみたいでして今日は残念ながら全面展望に乗って帰ることができません新幹線で帰ってもいいんですけれども、まあ、高いじゃないですか、まあ、安いんですよ、特定特急料金だから、安いんですけれども、まあ、そんなに急いではないので、あのー、新幹線に乗ってもしょうがないと、じゃあ、面白い鉄道は何があるかといったら、やっぱり、高田急ですよねこの動画は、千鳥の提供でお送りいたします。折れてると反応しないみたいですねなので入居する際のファンコをしてもらいました俺がダメなのかなピントが合わない今日利用している乗車券は小田急電鉄の株主優待券です池袋駅の金券ショップで確か450円くらいで入手しました階段を降りてる最中に特急列車が入線してきましたエクセ3万型電車今走っている小田急電鉄の特急の中で一番古い電車ですこの電車は連結しており重量編成です小田原駅始発の特急相模として新宿駅まで行きますそれでは早速乗車しましょう特急券は友人の窓口で購入しましたデッキは青壁ガラス扉も茶色だ今日僕が座る座席は一番前この座席には初めて座ったんですが意外と全面展望が楽しめそうだ特急相模70号の出発時刻になった急発進せずゆっくりと加速していく感じがこの特急の重厚感を演出している気がする小田原駅を出発すると東海道新幹線の下をくぐる高架下に入ると列車内は少し暗くなった改めて思ったこの列車はやはり高級感が満載だ鉄道ファンの中にはこの特急電車が地味であまりいい列車ではないという人がいる実際僕も子供の頃はそう思っていたしこの列車が来ると少しがっかりすることもあっただけど今になってこの列車の価値観に気づくのであったすごいですねこのような車販スペースがまだ残されてるとは思いませんでしたこんなに堂々と残されてるのは特急スペシャルぐらいじゃないですか小田急でも車販スペースはあるっちゃあったんですけどカーテンがされてて中身はもう見えませんからね VSD も引退しちゃいましたし、寂しい思いまだでしてましたが、ここにはちゃんと当時使われていたコーヒーメーカーが撤去されることなく残されているんですね。ファンとか置かれていたんですかね。謎です。この三万型電車は1999年頃に製造されたようだ。まずこの青い壁は最近の特急電車ではまず目にしない。そしてこの洗面台のデザインもなんとなく昔の高級感がある気がする。この金属プレートはおそらく最近のものでしょう新松田駅を越えると小田急線は少しだけ三間区間に入るこのような綺麗な小川と並走することになる小田急ロマンスカーの CM でもこの川から撮影された映像が採用されることがある「今日ロマンスカーで」という CM を見たことがある人はいるんじゃないだろうかこの客室部もやはり24年前の空気が漂っている平日のお昼時ななんでで乗客は少ないです座席に腰掛けても正直言ってこのような全面店舗は見れませんカメラを少し上にしているから見れるんです座席を少し倒してみましょうこれが全開です驚くべきことにこの特急電車あまり座席が倒れないんですよねまあこの座席はふかふかしてて座り心地がいいですからそもそも座席は倒れなくていいんじゃないかなと思います三間区間を抜け東海大学前駅を通過向こうからやってきた特急電車も同じ3万型電車ただしこちらはリニューアルされている新しい3万型電車です鶴巻温泉駅を通過向こうからやってきたのは小田急線の普通電車本当は急行なんですが詳しい説明は省きます鶴巻温泉駅を越えたら一気に広い田園地帯を駆け抜けます爽快感があって好きな光景ですねこれはおそらく新東名高速道路です田肌を走る田舎らしい電車の風景から一変し高額感を走行しています小田原から新宿まで特急で行くと大体1時間15分くらいさっきまであんな田舎を走っていたのに一気に都会の景色になりましたおお同じ電車が止まっています
三万型電車のエクセあちらは6両編成のようです随分とゴツゴツしたホームドアですね座席に座りながら運転手さんの仕事の様子を見ることができます相模川です本厚木でも人は乗ってきませんでしたね先ほども少しだけ言いましたがこの茶色いロマンスカー3万型電車に乗るメリットとしては一番前の座席に座れば全面展望も見れるし運転手さんの仕事の様子も見れる座席のデザイン照明の配置天井のデザイン床に敷いてある絨毯この電車内には24年前の空気が漂っている気がしますこの車両基地を越えたら間もなく相模大野駅この特急電車は通過します小田急ロマンスカーも特急電車によって停車する駅が異なるんです町田駅では JR の横浜線に乗り換えられます駅舎は見た感じ先ほどの相模大野駅の方が立派だと感じますが利用者はこちらの町田駅の方が多いんです大田急の乗降客数ランキングでは相模大野駅が9位この町田駅は2位で1日約25万人が利用しますだってここは東京都ですから<音楽>たくさんのポイントを超え新百合ヶ丘駅を通過キティちゃんやポムポムプリンなどサンリオピューロランドがある京王多摩センターからの線路がここで合流してきましたこのステンドグラスは全面展望に乗らないと見れない上りと駅を通過し多摩川を渡っていますそして上りと駅から遊戯上原駅まで約1 1キロ複々線が続きます準急と各駅停車が外側の線路を走り我々のような特急や急行快速急行などは真ん中の線路を走ります今合流してくる線路は小田急電鉄の北見電車基地から来た線路です一般の人は通ることのない線路ですこの一瞬だけ線路がふくふくふく線6本になりますねこの高い天井のトンネルが現れたら成城学園前駅我々は通過ですこの上には高級住宅街がたくさんあり野生化した若気温泉インコも大群でいます<音楽>トンネルを出て坂を登ったかと思ったら再びトンネルへ急行か。僕はこのトンネルが神殿のように美しいと思っています GSE でここを通過したらどれだけ美しいか下北沢駅を通過シールド工法で掘られたトンネルにホームドアのついた駅ここはまるで地下鉄の駅ですそんなところをこのような重厚感ある特急列車が通過するのは違和感がありすぎてとても面白いと思いますそして急行線と観光線がトンネル内しかも駅の途中から合流するのもすごく面白い光景です乗ろを抜けたら急勾配を上り遊戯上原駅が見えてきます右側には地下鉄千代田線の電車が止まっていますよく見ると我々の進路先にも電車がいます詳しいことはよくわかりませんが小田急の信号システムは特殊なようでデジタル ATSP という信号装置が使われており列車の速度を細かく制御できるようですというわけで遊戯上原駅を通過小田急は東京メトロ千代田線にも直通しておりその際は右側の線路から地下鉄に入りますここから小田急電鉄は伏線になります地下鉄に直通するロマンスカーもあるんです以前乗車したのでコメント欄にリンクを貼っておきますぜひご覧ください小田急電鉄で初めて建設された上下線が一緒になった島式ホームです
すごく急カーブな駅ですね先ほどの代々木上原駅を越えたらもう新宿に着くと思った方がいいでしょうここら辺には住宅街がたくさんあるので直線があまりありません列車の本数も多いですし速度もあまり出せませんこれで一番乗降客数の多い駅に到着するというのに乗り換え案内がたった5秒で終わりました何かジョークのつもりかと思いますが間違ってはいませんただ各鉄道会社の路線数が多いというわけですねプラットフォームの数は35本もあるらしいですそのうち約半分以上が私鉄です私がもっと詳しく乗り換え案内をしましょうか乗り換えのご案内です山手線、線、線、線、中央線快速中央総武線、京王線、東京メトロ丸の内線、都営新宿線、大江戸線はお乗り換えです。新宿駅到着前は急カーブがあります。ここでまた複複線になり、内側日本の線路は各駅停車専用の線路で地下に入ります。すぐ右側に JR 東日本の広大な新宿駅が広がっています。小田急電鉄はそれに隣接した形で駅があります京王線のプラットフォームはこの敷地の左側の地下にありますさあ新宿駅に到着です特急電車は一番右側の線路に入ります時間帯によって真ん中の線路に入ることもあります新宿駅は東端式のホームこの光景は大手私鉄会社らしくてとても大好きですこの線路の前方にはカフェがありましたしかしもう閉店しちゃいました結構速い速度で侵入してますねしかしロマンスカーの運転手さんたちは腕がいいと噂で聞いています停止位置にぴったりと止まれるか見守りましょう素晴らしい運転でした乗り心地も最高でした乗務員の皆様お疲れ様です<音声>というわけでご視聴ありがとうございましたこの動画がいいと思ったら高評価をお願いします動画の感想はコメント欄にお書きください